السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه الفائزين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانيك هو الأبتر صدق الله العظيم ولرا ايرا بوهمارو مادرو مولا نمره گروپل سيد مار وشيشيا سيد عبد الحق دنگل هذا بوله ايرا بوهماني كنا استاد مار ولرا پريا مولا نلل برايا سوهرتوكل خاليكم مدبر مايا سبا شكتنا يا رب العزت അവന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പൊരുത്തപ്പെട്ട അടിമകളിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മസായഹമാരുടെ കൂടെയായി നമ്മെയും അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ വിശിഷ്യ അവരോടൊന്നിച്ച് ജന്നാത്തിൽ ഫിർദോസ് നമ്മൾക്കൊക്കെ അള്ളാഹു പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ ഈ സംവിധാനത്തിന് വേണ്ടി എന്തു ശ്രമം ആര് നടത്തുന്നുണ്ടോ മുഴുവനും മസായഹമാരുടെ മതതുകൊണ്ട് എല്ലാം സന്തോഷകരവും അതുപോലെ വിജയകരവുമാകുന്ന രീതിയിലായി അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ ആമിൻ മിർ അഹമ്മദ് കയാ അർ റഹ്മാൻ റഹീമിൻ ആഴ്ചയിൽ നടക്കാറുള്ള നമ്മുടെ ആദർശമെന്ന വിഷയത്തിലുള്ള ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഇൻഷാല്ല ഇന്ന് നടക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും പാർട്ടികളിലായിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ ഉറുക്കും മന്ത്രവും ഒക്കെയായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ഭാഗം ഒരൽപ്പവും കൂടി പറയാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഇന്നും അതു തന്നെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം നേരത്തെ നാം പറഞ്ഞു വെച്ചത് പ്രക്ഷിത ഖുർആാൻ അതുപോലെ തന്നെ ആദരിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റു ദിക്രുകൾ അതൊക്കെ മെല്ലനെ ചൊല്ലി നമ്മൾ സാധാരണ മന്ത്രം എന്ന് പറയും അങ്ങനെ മെല്ലനെ ചൊല്ലി അഥവാ മന്ത്രിച്ച് അതോടൊപ്പം അത് ചൊല്ലിയ വായക്കകത്തുള്ള വായുവുമായി ബന്ധമുണ്ടാവാൻ വേണ്ടി എവിടെയാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേദനയുള്ള ഭാഗത്ത് വറക്കത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അത് വെള്ളമായാലും ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാലും മറ്റു ഏതു സാധനങ്ങളാണെങ്കിലും ഊതുന്നതോടൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഊതിയതിന് ശേഷം ഊതുക അതുപോലെ തന്നെ വേണ്ടി വന്നാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ആദരിക്കപ്പെടുന്നവയെ ഹൈക്കല്ലാക്കി ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിലോ മറ്റു വറക്കത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലോ കെട്ടുക അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി വ്യവസ്ഥാപിതമായി എഴുതി കലക്കി കുടിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുക ചർച്ച ചെയ്തതും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും ഒക്കെ ആ വിഷയങ്ങൾ അതിൽ നമ്മൾ ഓതലും ഊതലും ചെറിയ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ സ്പർശിച്ചു നമ്മൾ സംവദിച്ച എല്ലാ വിഷയങ്ങൾ അതായത് ഓതാം അതുപോലെ ഊതാം എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗം അതായത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഈ വിഷയങ്ങൾ ഇസ്ലാമികമല്ല ഇത് അനിസ്ലാമികമാണ് എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് ശക്തമായി തോന്നുന്ന തെളിവായി തോന്നുന്ന ചില ഹദീസുകൾ അതുകൂടി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യണമല്ലോ ഉദാഹരണമായി മഹാനായ ഇബിൻ അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹുനുമയെ തൊട്ട് വന്ന ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട് അല്ലദീനെ ഏതുഹുലൂനൽ ജന്നത്ത് ബി ഓയിരി ഹിസാബ് വിചാരണ ഇല്ലാതെ സ്വർഗപ്രവേശനം ലഭ്യമാകുന്ന ആളുകൾ ഹുമുല്ലദീനലായി സ്തർക്കൂൻ അവർ മന്ത്രിക്കാത്ത ആളുകളാണ് ഇത് സാധാരണ എതിരാളികൾ മന്ത്രിക്കാൻ പാടില്ല മന്ത്രിക്കരുത് എന്ന് ശാസിക്കുന്ന നിഷ്കർഷിക്കുന്ന പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ ഹദീസ് ഉദ്ധരിക്കാറുണ്ട് അഥവാ വിചാരണയില്ലാതെ സ്വർഗപ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നവർ ആരാകുന്നു ഹുമുല്ലതിനാലായസ്തർക്കൂൻ മന്ത്രിക്കാത്ത ആളുകളാകുന്നു അപ്പൊ മന്ത്രിക്കുന്നവർക്ക് സ്വർഗപ്രവേശനം ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും അവർക്ക് ഹിസാബോടുകൂടെ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ മറിച്ച് ഹിസാബില്ലാതെ 
അഥവാ അള്ളാഹുവിന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾക്കാണ് ഗ്രീൻ ചാനലിലൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിചാരണയില്ലാതെ പോകാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനെ വിചാരണയില്ലാതെ പോകുന്ന വിഭാഗത്തിൽ മന്ത്രിക്കാത്ത ആളുകളാണ് ഉൾപ്പെടുക എന്ന് പറയുമ്പോഴ് സാധാരണ തെറ്റായി ധരിച്ചു പോകും എന്നാൽ പിന്നെ മന്ത്രിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ചർച്ച ചെയ്യാതെ പോവാൻ പാടില്ല അതേപോലെ തന്നെ വേറെയും ഹദീസ് ഇതേ അർത്ഥത്തിലുള്ള വേറെ ഹദീസ് കാണാം ഇന്ന റുക്കുൻ മഹാനായ ബിൻ മസൂർ അലി അള്ളാവുന്നു ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് അബൂദാബൂദ് ഇബിനു ബാജ തുടങ്ങിയ ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ കാണും അപ്പോ അവിടെയും ഇന്ന റുക്ക മന്ത്രം ഷിർക്കുൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് മന്ത്രം ഷിർക്കാൻ അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള ഹദീസുകൾ ഈ ഹദീസിന് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല ഹദീസ് സ്വീകാര്യമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹദീസ് അത് ഇമാം ബുഹാരി ഉദ്ധരിച്ചതാ അതായത് അല്ലതിനെ ദുഹുലൂനഫിൽ അല്ലതിനെ ദുഹുനൽ അല്ലതിനെ ദുഹുലൂനൽ ജന്നത് ബിഹോരി ഹിസാബ് ഹുമുല്ലദീൻ അലാഖുൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹദീസ് സൊഹീൽ ബുഹാരിയിലുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് അബൂദാബൂദ് അതുപോലെ ഇബിനു മാജ പോലോത്ത ഗ്രന്ഥങ്ങളിലാണെങ്കിലും അതൊക്കെ സഹിയ ഹദീസാണ് ഹദീസിനൊന്നും യാതൊരു തകരാറുമില്ല ഇതിന്റെ ഒക്കെ ആശയം എന്താണ് മന്ത്രിക്കൽ സിർക്കാണ് മന്ത്രിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സ്വർഗത്തിലെ പ്രവേശനം അത്ര സുഖകരമല്ല എന്നൊക്കെ തോന്നിപ്പോകും എന്നാൽ ഈ ഹദീസുകളെ കുറിച്ച് മുഹദ്ദീസുകളായ ആളുകൾ തന്നെ വിശദീകരിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് നോക്കാം പരിശോധിക്കാം ആദ്യം പറഞ്ഞ ഹദീസ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഇമാം നബവി റഹിമഹുല്ല പറയുകയാണ് അതായത് മന്ത്രിക്കാത്ത ആളുകളാണ് വിചാരണയില്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോ ആ ഹദീസിനെ കുറിച്ച് മഹാനായിമാം നബവി തങ്ങൾ പറയുന്നത് ഫഖദ് യുലന്നു മുഹാലിഫൻ ഇത് എതിരാണെന്ന് ധരിക്കപ്പെടും ഫി ജവാജ് റുക്കയത്തി മന്ത്രം അനുവദിക്കുന്നതിൽ എതിരാൻ മന്ത്രം അനുവദനീയമല്ല എന്ന് തോന്നിപ്പോകും ഈ ഹദീസ് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്നാൽ അത് എല്ലാ മന്ത്രവുമല്ല അൽ മുറാദുബിയ റുക്കൽ ലത്തിഹിയമിൻ കലാമിൽ കുഫാരി വ റുക്കൽ മജ്ഹൂലത്തി വൽ ലത്തീബി ഖൈരിൽ അറബിയ വമാല യുഅറഫ മഅനാഹ ഫ ആദിഹി മദ്മൂമതുൻ ലിഹ്തിമാലി അന്ന മഅനാഹ കുഫ്രുൻ ഔ ഖരീബുൻ മിൻഹു ഔ മക്റൂഹതുൻ അല്ല ആഗതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഇസ്ലാം അനുവദിക്കാത്ത മന്ത്രത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇസ്ലാം അനുവദിക്കാത്ത മന്ത്രം പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്ന മന്ത്രമുണ്ട് അനുവദിക്കാത്ത മന്ത്രമുണ്ട് എല്ലാ മന്ത്രവും ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കൂല എന്നാൽ എല്ലാം തള്ളുകയും അല്ല ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്ന മന്ത്രത്തിന് വ്യവസ്ഥയുണ്ട് നിബന്ധനയുണ്ട് ആ നിബന്ധനക്ക് അനുസൃതമായുള്ള മന്ത്രമാണെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കും അതായത് വക്കത് അജ്മ അൽ ഉലമാല ജവാജ് റുക്കിയത്തി ഇന്ദ ജിത്തിമാ ഇ സലാസത്തി ഷുറൂത്തിൻ നമ്മൾ ഉദ്ധരണികൾ കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമല്ല ആശയം മതിയല്ലോ മഹാനായ ഇബിൻ ഹജൽ അസ്കലാനി റഹ്മുള്ള ഹാഫിൽ ഇബിൻ ഹജൽ അസ്കലാനി റഹ്മുള്ള പ്രഗൽഭ മുഹദ്ദിസല്ലേ ഏ സുസമ്മതനാണ് എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന പണ്ഡിതനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് അവിടുത്തെ ഫത്തുഹുൽ ബാരിയിൽ ഉദ്ധരിച്ചത് എന്താ എല്ലാ ആലിമീങ്ങളും യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതന്മാർ മുഴുവനും മന്ത്രം അനുവദനീയമാണ് എന്ന് ഏകോപിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മൂന്ന് നിബന്ധനയുണ്ട് ഒന്ന് ഐ യക്കൂർബി കലാമില്ല ഇത്താല ഔബി അസ്മായിഹി ബസ്ഫാത്തിഹി അള്ളാവിന്റെ പരിശുദ്ധ കലാമ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാവിന്റെ ഇസ്മുകൾ അസ്മാവുല്ലുസനയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഇസ്മുകളോ അതുപോലെ അള്ളാവിന്റെ വിശേഷണങ്ങൾ അവിടുത്തെ സിഫാത്ത് ഇതുകൊണ്ടായിരിക്കണം മന്ത്രം അതേപോലെ വബില്ലിസാനിൽ അറബി അറബിയിലുള്ള മന്ത്രം അറബിയിലുള്ള മന്ത്രം മറ്റു ഭാഷകളിലാകുമ്പോ അതിന് ആദരവില്ല അനുദ്വു ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പരിഗണിക്കാൻ പറ്റും ഏ മന്ത്രിക്കുക എന്നത് ഒരു ദിഖിർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അറബി ഭാഷയിൽ ആവുക അതുപോലെ ഔബിമായിരിഹി ഏ അത് മായനകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് അർത്ഥം അറിയപ്പെടുന്നത് അർത്ഥം അറിയപ്പെടുന്ന അത് അർത്ഥം എന്താണെന്ന് തിരിയുന്ന അതുപോലെ അറബിയിലുള്ള പരിശുദ്ധ ഖുർആാനോ അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ അള്ളാവിന്റെ ഇസ്മുകളോ വിശേഷങ്ങളോ ഒക്കെ ആവുക 
അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിൽ പറഞ്ഞോ എന്ന് ഇപ്പൊ എനിക്കത്ര അറിയൂല എന്നാൽ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ആവർത്തനം വന്നെങ്കിൽ വിരസത തോന്നാതെ നിങ്ങളൊക്കെ ക്ഷമിക്കണമെന്ന് ഇടയിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ഇതിനെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള പാർട്ടി ഞാൻ കിട്ടുനോക്കിയിട്ടില്ല അതിൽ ഈ വിഷയം പറഞ്ഞ പാർട്ടി ഞാൻ പിന്നെ കേൾക്കാത്തത് കൊണ്ട് അത് ആവർത്തനം വന്നു എന്ന് അറിയൂല ഏതായാലും ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈ മന്ത്രത്തിന് സ്വന്തം കഴിവില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുക അപ്പൊ മൂന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്ന ദിക്കറുകൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഒക്കെ ആവുക രണ്ട് അറബി ഭാഷയിലാവുക മൂന്ന് പിന്നെ മന്ത്രത്തിന് സ്വന്തമായ കഴിവില്ല അതെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനപ്രകാരമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുക ഈ വിശ്വാസപ്രകാരമുള്ള മന്ത്രമാണ് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നത് ഈ ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടെയുള്ള ഈ ഷർത്തുകൾ നിബന്ധനകൾ ഒത്ത മന്ത്രമാണ് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിന് അപവാദമായി ഇതിന് വിരുദ്ധമായി വരുന്ന ഇതിനെതിരായി വരുന്ന മന്ത്രം ഇസ്ലാമിന് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റൂല ഉദാഹരണമായി അർത്ഥമറിയാത്ത എന്തോ വാക്കുകൾ പല സംസ്കൃത വാക്കുകളോ മറ്റോ ഒക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മന്ത്രത്തിന് സ്വന്തം കഴിവുണ്ട് എന്ന വിശ്വാസം ഇതൊന്നും മന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചുരുക്കത്തിൽ മന്ത്രത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇത് ഇമാം ഇബിന ഇബിന അജുൽ അസ്കലാനി റഹ്മഹുള്ള ഫതൂൽ ബാരിയിൽ ഉദ്ധരിച്ചതാണ് എന്നാൽ മന്ത്രത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കാത്ത മന്ത്രമുണ്ട് അംഗീകരിക്കുന്ന മന്ത്രമുണ്ട് രണ്ടും ഉണ്ട് എന്ന് പൂജപ്പെട്ടല്ലോ എന്നാൽ ഹുമുല്ലദീന ലാ എസ്തർക്കോൻ മന്ത്രിക്കാത്ത ആളുകളാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് വിചാരണയില്ലാതെ പ്രവേശനമുണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ ആ പറഞ്ഞത് ആരാണ് എന്ന് ഇമാം നബവി റഹ്മഹുള്ള അവിടത്തെ ഷറഹി മുസ്ലിമിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരികയാണ് ആ മന്ത്രം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ റുഖല്ലത്തിഹിയമിൻ കലാമിൽ കുഫാർ കാഫിരിയങ്ങളുടെ അവിശ്വാസികളുടെ കലാമുകളിൽപ്പെട്ട സംസാരങ്ങളിൽപ്പെട്ട മന്ത്രമാണ് അതുപോലെ ഒറുക്കൽ മജുഹൂലത്തി എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് എന്നൊന്നും അറിയാത്ത മന്ത്രം ഒല്ലത്തി ബൊയിൽ അറബിയത്തി അറബി അല്ലാത്ത മന്ത്രം അതുപോലെ ഒമാല അർത്ഥം അറിയപ്പെടാത്ത മന്ത്രം ഫി മത് മൂമത്തുൻ ഇതൊക്കെ ആക്ഷേപിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഇതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്റെ കാരണം ലഹത്തിമാലി അന്ന മായനാഹ കുഫ്രുൻ ഒരുപക്ഷെ അപ്പറയുന്നതിന്റെ ആശയം കുഫ്രായിരിക്കും അവിശ്വാസമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ കരീവും മിന്നു നേരെ കുഫർ അല്ലെങ്കിൽ കുഫ്രിലേക്ക് അതെത്തും ഔ മക്കുറുവത്തുൻ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടേണ്ട കറാഹത്തായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വ്യക്തമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുഫറിന്റെതാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ഈ മന്ത്രം മതമൂമാണ് ആക്ഷേപിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്നല്ല നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തണം അതിനെ എതിർക്കണം അതിനെ വിമർശിക്കണം നമ്മൾക്കത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയൂല ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ രൂപത്തിലുള്ള മന്ത്രം ജപിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇങ്ങനെ മന്ത്രിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സ്വർഗപ്രവേശനം ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് മഹാനായ സജീദന തോഹ റസൂലി സ്വല്ലി സ്വലം മതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ സ്വർഗപ്രവേശനം കിട്ടാത്ത മന്ത്രിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് മന്ത്രിക്കാത്ത ആളുകളാണ് സ്വർഗപ്രവേശനം കിട്ടുക മന്ത്രിക്കുന്നവർക്ക് സ്വർഗപ്രവേശനമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ മന്ത്രം ഈ ഗണത്തിൽ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാകുന്നു നേരെ മറിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ വചനങ്ങൾ ആയത്തുകൾ കൊണ്ടുള്ള മന്ത്രം അതുപോലെ തന്നെ അർത്ഥങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്ന വിക്രുകൾ ഏ അവ കൊണ്ടുള്ള മന്ത്രം ഫലാനഹിയ ഫിഹി അതിൽ ഒരു വിരോധവും ഇല്ല ഒരു എതിർപ്പും അതിലില്ല എതിർപ്പില്ല എന്നു മാത്രമല്ല ബൽഹുവ സുന്നത്തുൻ അത് സുന്നത്തു തന്നെയാകുന്നു അത് പുണ്യമാണ് എന്നർത്ഥം അത് ചര്യയാണ് സുന്നത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചര്യയാണ് ഹബീബ് സയ്യൂദ് നാത്ത് വഹ റസൂലി സ്വല്ലം മതം കണ്ട ചര്യയാണ് അതിന് കൂലി കിട്ടുന്ന സംഗതിയാകുന്നു സറഹേ മുസ്ലിം പരിശോധിച്ചാൽ കാണും അപ്പോ ആ ഹദീസ് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ മന്ത്രിക്കാൻ പാടില്ല എന്നതിലേക്ക് തോന്നിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു തോന്നൽ തിരുത്തുക എന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഇമാം നബവി തങ്ങളുടെ വിശദീകരണം ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ കൂടെ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു ഹദീസ് ഇന്നർ റുഖ വമാ ഇമാ വ തൗലത്ത ഷിർക്കുൻ അതിലും ഇന്നർ റുഖ ഏ മന്ത്രം എന്നത് ഷിർക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ഇബിൻ മസ്ഊദ് റലി അള്ളാഹുവിനോട് ഉദ്ധരിച്ചതാണ് അബൂദാബൂദ് ഇബിൻ ബാജ റഹ്മഹുള്ള പോലത്തെ മുഹദ്ദിസുകൾ അവരുടെ സുഹായികളിൽ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അത് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെയും ആശയം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊക്കെ ജാഹിലിയ അഥവാ അന്ധകാര നിബിഡമായ 
ഷിർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഷിർക്ക് ഷിർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരുന്നു അപ്പോ ഷിർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായ മന്ത്രം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അർത്ഥമറിയാത്ത കുഫിയിലേക്ക് എത്തുന്ന മന്ത്രം ആ മന്ത്രത്തെ കുറിച്ചാണ് റുക്ക ഷിർക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നേരെ മറിച്ച് അമ്മ ഇല്ലമ്മക്കും കതാലിക്ക അപ്രകാരമല്ലെങ്കിലോ അങ്ങനെ ഷിർക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ആ മന്ത്രമല്ല ഏ ഇസ്ലാം അംഗീകരിച്ചതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ദിക്കറുകൾ ആധാരമാക്കിയുള്ള അറബി ഭാഷയിലുള്ള അർത്ഥമറിയുന്ന രൂപത്തിലുള്ള മന്ത്രം എന്നത് അത് അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ച ഒരു സഭവു മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥ വാക്താവ് അള്ളാഹുവാണ് എന്ന വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ ഉള്ള മന്ത്രമാണെങ്കിലോ ഫലാബ് സബിഹി അതിന് യാതൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ല കമാക്കാലൻ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ലാബ് സബിർ റൂഖ മാലമ്മക്കും ലാബ് സബിർ റൂഖ മാലമ്മക്കും വിഹിഷുർക്കുൻ ഇമാം മുസ്ലിം തങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഹദീസിന് ലാബ് സബിർ റൂഖ മാലമ്മക്കും വിഹിഷുർക്കുൻ ഷിർക്കില്ലാത്ത കാലത്തോളം മന്ത്രത്തിന് യാതൊരു തകരാറും ഇല്ല ഇമാം മുസ്ലിം ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസാകുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് ഹദീസ് പറഞ്ഞു ഒന്ന് സ്വർഗപ്രവേശനം ഉണ്ടാകുന്നത് മന്ത്രിക്കാത്തവരാണ് എന്ന ആശയമുള്ള ഹദീസും അതുപോലെ തന്നെ മന്ത്രം ഷിർക്കാണ് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഹദീസും ഈ രണ്ട് ഹദീസിന്റെയും വ്യാഖ്യാനം നേരത്തെ പറഞ്ഞതും ഇപ്പറഞ്ഞതും കൂട്ടി നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പൂജപ്പെട്ടു അതായത് മഹാനായ ഇമാം നബബി റഹ്മഹുല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇബിൻ ഹജൽ ഐത്തം ഇബിൻ ഹജൽ അസ്ഖലാനി റഹ്മഹുല്ല ഇവരൊക്കെ ആ മന്ത്രം അത് ആക്ഷേപിക്കപ്പെടേണ്ട മന്ത്രം ഇസ്ലാമുമായി പൊരുത്തമില്ലാത്ത മന്ത്രമാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന മന്ത്രമാണെങ്കിലോ ആ മന്ത്രത്തിന് യാതൊരു തകരാറുമില്ല അതുപോലെ ഇബിൻ ഇബിൻ ഹജൽ അസ്ഖലാനി റഹ്മഹുല്ല ഇതേ ആശയം തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായി ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല ഇബിനെ അത് ലൈത്തമി റഹ്മഹുള്ള അവിടുത്തെ ഫത്താവൽ ഹദീസയിൽ ഇതേ ആശയം തന്നെ ഓ മത് ഹബൂന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ വിഷയം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് അതായത് അതിന്റെ ആശയം എന്താണ് ഇസ്ലാമുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള മന്ത്രമാണെങ്കിൽ ആ മന്ത്രം ആക്ഷേപിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ല അതൊക്കെ ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചതു തന്നെയാകുന്നു എന്ന് ഫത്താവൽ ഹദീസ് അലി ഇബിൻ അജു അലിത്തമി റഹ്മുല്ലയും അതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇബിൻ അജു അസ്ഖലാനി റഹ്മുല്ലയും അതുപോലെ ഇമാം നബബി റഹ്മുല്ല ഇങ്ങനെ പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മൾക്ക് മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഉലമാ പൂർവികർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോ രത്ന ചുരുക്കം ആകത്തുക മന്ത്രം നിരുപാധികം അനുവദനീയമല്ല മന്ത്രം നിരുപാധികം തള്ളപ്പെടേണ്ടതും അല്ല മറിച്ച് മന്ത്രത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്ന മന്ത്രമുണ്ട് ഇസ്ലാം വിരോധിച്ചിട്ടുള്ള മന്ത്രവും ഉണ്ട് ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്ന മന്ത്രം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതി അതുപോലെ ആദരിക്കപ്പെടുന്ന ബഹുമഹത്വമുള്ള ദിഖറുകൾ ചൊല്ലി അള്ളാവിന്റെ ഇസ്മുകൾ അവിടുത്തെ സിഫത്തുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ദിക്കറുകൾ ചൊല്ലി മന്ത്രിക്കുമ്പോ അതോടൊപ്പം മന്ത്രത്തിന് സ്വന്തമായ കഴിവില്ല അത് അള്ളാഹ് നൽകുന്ന കഴിവ് തന്നെയാണ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നും വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വിശ്വാസി മന്ത്രിക്കുക അഥവാ ഓതുക ഓതുക ഇത് ചെയ്യുമ്പോ അതിന് അനിസ്ലാമികമായി അതിൽ ഒന്നുമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല മഹത്വക്കളായ ഇമാമുമാർ അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു തപറുക്കുണ്ട് അതിലൊരു പുണ്യമുണ്ട് അത് സുന്നത്തു തന്നെയാകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക മറിച്ച് ഇസ്ലാമുമായി പൊരുത്തമില്ലാത്ത ജാഹിരിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാം വരുന്നതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന മന്ത്രങ്ങൾ കുഫ്രിലേക്ക് ബന്ധമുള്ള അതുപോലെ ഷിർക്കുമായി ബന്ധമുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ അതിന്റെ ഒക്കെ പാരമ്പര്യം ഇന്നും ഉണ്ട് ഷിർക്കിന്റെ മന്ത്രങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് ഏത് കാലത്തായാലും കുഫറിലേക്ക് നയിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുഫറായിട്ടുള്ള അറബിയിലല്ലാത്ത ആശയങ്ങളറിയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രത്തിന് സ്വന്തം കഴിവുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മന്ത്രം ഇതൊക്കെ ആകുമ്പോ ആ മന്ത്രം നമ്മൾക്ക് അംഗീകരിക്കാനും പറ്റൂല അംഗീകരിക്കാനും പറ്റൂല അഥവാ ഇസ്ലാം അത് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ മന്ത്രവും ആക്ഷേപിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ല എല്ലാ മന്ത്രവും നമ്മൾക്ക് അംഗീകരിക്കാനും പറ്റൂല മന്ത്രത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചിലത് അംഗീകരിക്കാം ചിലത് തള്ളാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആ വിഷയത്തെ മനസ്സിലാക്കുക 
ഇന്ന് ഇൻഷാല്ല തൽക്കാലം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അതായത് ഇനിയിപ്പോൾ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഹൈക്കല്ല് കിട്ടുന്നതാണ് കലക്കി കുടിക്കുന്നതാണ് അത് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ സാധാരണയുള്ള പാർട്ട് ദൈർഘ്യം കൂടി പോകും അതെങ്കിൽ പകുതിക്കൽ വെച്ച് നമ്മൾ മുറിക്കേണ്ടി വരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയാം യസിറു വലാത്ത് വാസിറു മഹാനായ അഷറഫ് ഖൽക്കു സുല്ലാഹി തന്നെ തങ്ങളുടെ ഒരു സന്ദേശം യസിറു വലാത്ത് വാസിറു അല്പം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഏ കൂടുതൽ പറയേണ്ട ബഷിറു വലാത്ത് നഫിറു എന്ന് സന്തോഷത്തോടു കൂടെ നിർത്തണം ഇനിയും വേണമെന്ന് തോന്നുമ്പോഴാണ് നിർത്തേണ്ടത് മടുത്ത് വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പിന്നെ ആ മടുക്കുന്ന സമയം വരെ ആവാൻ പാടില്ല ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റൊക്കെയാണ് ശരിക്ക് പിന്നെ ഒരു മനുഷ്യന് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ആത്മീയമായ വശം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ വാദ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും പരമാവധിയൊക്കെ ചുരുക്കലല്ലേ നല്ലത് അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഇന്നത്തെ പാർട്ടി ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾക്കിനി ഇത് തുടർന്നുള്ളത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇൻഷാ അല്ല പറയാം പറഞ്ഞ വിഷയം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവുക ഏ വിശ്വാസം തെറ്റിപ്പോവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക വിമർശിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഒന്നുമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും നാം മനസ്സിലാക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് ഹദീസുകളാണ് സാധാരണ അവർ പിടിക്കാറുള്ളത് അതാണ് ഇപ്പം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയത് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ആശയം ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് ആ അതീസുകൾ ഉദ്ധരിച്ചതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം തന്നെ ഇമാമുമാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതും ബോധ്യപ്പെടുത്തി ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പോ മന്ത്രിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല വേണമെങ്കിൽ മന്ത്രിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ ആക്ഷേപിക്കപ്പെടാൻ വകുപ്പില്ല നിരുപാധികം വ്യവസ്ഥാപിതമായി മാത്രമേ നമ്മളെ അംഗീകരിക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യവസ്ഥാപിതമായി മാത്രമേ അതിനെ ആക്ഷേപിക്കാനും പാടുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ ആ വിഷയത്തിൽ വല്ലഹാസിൽ രത്ന ചുരുക്കമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്തെങ്കിലും ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ വിഷയങ്ങൾ ഓരോന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് നമ്മൾ ശത്രുക്കൾ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള വിദാത്തുകാർ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ അവരുടെ ഇടയിൽ പ്രയോഗിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് കഴിയണം ഏ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഏതാവണം ബോധ്യപ്പെടുത്തി ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ ആദരവുള്ള ഈ പുണ്യമുള്ള വിഷയത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നത് കൊണ്ടുവരാനും വിശ്വാസത്തെ ശരിപ്പെടുത്താനും നമ്മളുടെ വാക്ക് പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ട് സാധിക്കണം അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുക നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ പിന്നെ കൂട്ടായ്മ കൊണ്ട് അതിനൊക്കെ വഴിയേകട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും സർവശക്തൻ അതിന് തോഫിക നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും മഹാന്മാരുടെ മശാഹിമാരുടെ മതത് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടും നിർത്തുന്നു അസ്സാം വാലിക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്തു